Я бы не стал делить сейчас матчи на домашние выездные, поскольку нет в домашних стенах той поддержки и того влияния трибун, которые оказывают они на домашние матчи. Поэтому я думаю, что в этом сезоне любая команда на выезде может обыгрывать соперника, что, собственно, чемпионаты показывают. Что касается игры, то я очень рад, что мы победили. Ребята показали характер и хороший уровень мастерства. Я считаю, заслуженно победы. Во втором матче подряд пропускаем быстрые мячи. Но если в Хабаровске это отчасти было связано с адаптацией ко времени, к погодным условиям, к полю, то что произошло сегодня, вот этот пропущенный мяч на самых первых минутах? Обычный рабочий гол. И я не вижу разницы, когда... Мы можем и в конце матча пропустить, и в начале матча, и в середине. Так что я не стал бы отдельно выделять их мяч. Большое количество моментов очень команда сегодня создала. Но, наверное, с лихвой хватило бы, может быть, на пару-тройку игр. А насколько вы разочарованы, может быть, реализацией? Или надо радоваться тому, что 2-1 и это победа? Ни в коем случае не разочарован ни ребятами, ни самим фактом того, что мы не реализовываем моменты. Но это футбол. И... Против нас бывает команда тоже не реализовывает. То есть это футбол, он, собственно, э, этот факт и держал в напряжении до последних минут, до последних секунд забили мы там 3-4 момента, уже было интересно было бы, может быть, болельщиков смотреть. А так все получили определенное удовольствие, мы положительные эмоции испытали. Человек, к сожалению, отрицательный. Так. Отдельный вопрос по поводу штатного пенальтиста. В третьем матче подряд команда права на пенальти зарабатывает. В игре с Виллисом били... Магали Лебеденко, в Хабаровске Игорь сам заработал, сам пробил, но сегодня ни Магали, ни Лебеденко в этот момент на поле не было. Пенальти заработал Адаев, а бить отправился Амур Калмыков. Это ваше решение или ребята так сами решили на поле? У нас есть лидеры, которые на поле решают, кто должен бить пенальти, потому что на поле всегда понятнее, кто в каком состоянии морали находится. И, может быть, не совсем правильно Славки кричать или назначать до начала матча. На поле виднее. Достаточно уверенно, вот как показалось по движению, Амур пробил, но попал в штангу, но везение было на его стороне. Как вы думаете, раскрепостит как-то этот гол, его даст ли ему дополнительную уверенность? Потому что моментов у него достаточно много, но реализация вот пока хромает. Да, я думаю, конечно. Даже, он уже размочил счет своим голам. Я думаю, что дальше будет лучше. То есть, по сути, этот гол победный, и это только началом, да, должно для него стать? У него все, чтобы забивать, все качества есть, все остальное зависит дальше от него. Заключительный вопрос. Сейчас команда сразу после окончания игры, включая тех футболистов, которые провели полный матч, проводит такую заминку здесь, а не после всех игр это происходит. С чем это связано? Это особенность подготовки уже к, следующему, к следующей игре. Конечно, когда мы играем в этот тройники, так назовем их, матча через 3 на 4 и на первый план уходит восстановление, а не какие-то, может быть, тактические нюансы. Поэтому кто лучше готов, тот и набирает очки в, 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 в этом тройнике.